Hola, yo soy Andrea. Y el día de hoy vamos a hacer un video sobre todas las cosas que no me gustan o todas las cosas que Andrea no haría. En el título le voy a poner todas las cosas que no me gusta hacer. Un día haciendo todas las cosas que no me gusta hacer. Porque si pongo un día haciendo todo lo que Andrea no haría, sería raro por poner un nombre. Pero bueno, es X. Ok, quiero hacer ese video por una razón en específico. Para que me conozcan tantito más, vean que no me gusta y así, mis conflictos. También quiero dejarles un mensaje importante al final del video por si gustan quedarse a verlo. Vamos a empezar. O sea, hay algunas cosas que no es que no me gusten, pero da flojera. Da flojera, da flojera. O sea, cuando lo tengo que hacer obligadamente, ahí es el problema. Porque hay veces que me aburro y me pongo a hacerlo por aburrimiento. Entonces, pero bueno, la primera vamos a desayunar, son las 10 de la mañana. Me, dio, me arreglé la cara, por cierto, para no salir toda muerta porque es muy temprano. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser... Es que hay una persona. Ay, mira, qué bonito. Acaba de pasar una niña viendo la ventana así. No me salgan, solo ve mi desa desastre. <risa> y bueno, vamos a empezar. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser jugo, de, de, jugo verde... Que ahorita les voy a enseñar mi pizarrón. Tenemos un pizarrón. Y ahí tengo toda mi lista de los jugos. Y los jugos verdes no me desagradan. Lo que me desagrada es... Lavar licuadora. Van a decir, André, van a decir de que... Andrea, qué exagerada. Son cosas X. Pero cuando ya lo tienes que hacer más seguido de lo normal... Está flojera. Está mucha flojera. Pero recuerden que hace el último, al mensaje del último. Acaba de pasar una persona, me vio haciendo esto. Ok, ya quedó, le hice a mi esposo sin fresas y yo me hice con fresas porque así viene. Ahorita les enseño el letrero y vamos a probarlo. O sea, les digo que no me desagradan los jugos, los jugos verdes o estas cosas, pero la flojera, la flojera. Pero vamos a probarlo. Está frío, me congelé. Tiene muchos, no pedacitos, pero pues residuos. Pero, adivinen qué. A lo mejor ya saben, pero lo que yo leí es que no es bueno. Bueno, no es bueno. Si los, si les quitas como esas cositas, ven que luego los procesadores echas y solo te sale el jugo y por otro lado se da toda la fruta. Es que no sé cómo se diga. Pero todo eso. Eso es mucha fibra. Y eso te ayuda a ir al baño y bla, bla. Entonces, pues es mejor dejárselo para ir chido al baño. Pero bueno, eso es lo primero de mi día. Porque me lo estoy tomando antes del café, imagínense. Por cierto, antes de que se me olvide, este es el pizarrón. Donde tengo anotados los jugos y cosas que hacer y así. Ahora continuamos con algo que no me gusta hacer tanto. Me gusta más correr, pero da flojera salir. Entonces vamos a... Hacer ejercicio.
Empecemos. Y uno y dos, 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 y un, dos, tres, un, dos. ¡Listo! Parezco loca. Listo. Ese fue mi ejercicio del día de hoy. Definitivamente debería de... Pero no gracias otro día. Ese sí, no planeo hacerlo hoy. Y ahora lo que sigue es arreglarnos porque vamos a ir a un lugar que no me gusta nada. Y es doctor. Tengo que ir al doctor, me van a vacunar porque aquí aman vacunar. O sea, no de coronavirus, no me van a vacunar de eso. Pero me van a vacunar de algo que no me acuerdo de qué. Y ya se me acabó mi inhalador y necesito otro. Y así tenemos que ir por mi medicina, bla, bla. Muy caro ir al doctor, por cierto, demasiado caro. O sea, tenemos seguro, pero sigue siendo muy caro. Me voy a arreglar y nos vemos enseguida. Hola, pasaron varios días y les cuento sobre las cosas que no me gustan hacer. Fui al doctor ya y justo hoy hasta ahorita fui por mi medicina y yo soy bien bilingüe, o sea, eso no tiene nada que ver, pero ya estoy mejorando un montón con lo de mi inglés, pero bueno, eso es. Ok, otra de las cosas que no me gusta hacer tan seguido es limpiar, limpiar el depa. Se ensucia muy rápido y más con estos gatos que sueltan fela demasiado pelo. Bueno, no demasiado, pero suelta pelo. Y tenemos que estar aspirando y así. Entonces, ayer me puse a aspirar. Todavía me falta aspirar el pasillo. O sea, es que no me molesta aspirar. Lo que no me gusta es trapear. Pero mi esposo va a trapear. O sea, yo trapeé ayer el baño y la cocina. Y mi esposo va a trapear lo demás. Y también me puse a arreglar mi estudio porque tenía un despapalle ahí. Mi estudio sí me gusta arreglarlo. Pero bueno, la cocina ahí la llevo. Es otra, eh, la cocina sí definitivamente no me gusta nada. Se ensucia en los dos minutos. Y ya ayer me puse a lavar platos, todavía me faltan. Pero les juro que de un día al otro ya se ensucia horrible. Y así, entonces más tarde que termine ya de limpiar todo. Bueno, que terminemos porque mi esposo también va a limpiar. Les hago un mini... Les muestro lo hermoso que queda, porque también el cuarto, el cuarto, hay que limpiarlo. Uy, perdonen por la luz. Se me va a las ventanas, chihuahua. El cuarto también hay que aspirarlo y trapearlo. Y lo más importante es que ya no teníamos ropa limpia, bueno, yo. Entonces ayer me puse a limpiar, a lavar. Y hoy otra vez me voy a poner a lavar, pero la neta, eso menos me gusta. <ríe> o sea, aspirar no me desagrada, porque con la aspiradora que tenemos bellísima, pero lo que no me gusta es trapear, que eso ya le toca a mi esposo, pero no me gusta, me da flojera ir a estar lavando la ropa, o sea, ir saliendo y luego en media hora ir a poner otra y luego la secadora tarda una hora, eso me da flojera, estar yendo cada rato a moverle la ropa. Algo que odio hacer es lavar ropa, eso sí, 100%, 100 de 10, 10 de 10, 1000%, no me gusta nada. Lo bueno es que esto ya tiene una app y es mucho más fácil. Porque en el otro de sí era más triple de difícil. Pero me da mucha flojera estar lavando ropa, la verdad. Y ya nada más me faltan estos pantalones de lavar. Y todas estas toallas. Y ya sería todo lo que lavaría. Y que ya no quedaría tanta ropa sucia. Pero ya es todo lo que puedo hacer. Porque estuve lavando los otros días como cinco cargas. Y ya, nada más me faltaba esto urgentemente. El cuarto también teníamos que arreglarlo. Ahí está, falta aspirar la alfombra. Pero ya nada más me falta colgar eso. Todo esto está semi-acomodado. Semi y ya. Que por cierto, traje este mueble para acá para que Miggy y Pela se puedan subir a la ventana. También el comedor ya quedó, ya nada más quedan más servilletas. Mi inhalador, que ahorita me lo llevo al cuarto. Chocolate. Pero la mesa ya la despejé porque también estaba llena de cosas. Y ya nada más de mi estudio queda guardar alguna ropa, pero eso ya se los enseñaré en el siguiente video. Y bueno, a ver, déjenme los pongo de tripié y vamos a platicar. Vamos a platicar, por favor. Ya me solté el cabello porque siento que me veo muy mal el día de hoy. 
Porque no estoy ni con... No me lavé la cara para nada, muy mal. Ok, les quiero decir algo importante. No suelo ser así, porque no sé, no me encanta. O sea, me siento rara, muy fuera de mi zona de confort. Pero quiero nada más al, algunos videos como... Dar algunos mensajes importantes y así. Este video se trató de todo lo que no me gusta hacer, que en verdad algunas cosas las odio con todo mi ser. Otras las soporto y otras no tanto, nada más es como que la flojera de... Y, o sea, aquí el problema es que lo hacemos de mala gana. O sea, no me gusta lavar ropa. Lo dejo hasta el último momento. O sea, ya cuando no tengo calzones limpios me pongo a lavar ropa. Siempre, y lo hago de mala gana. Y siempre, siempre, o sea, siempre. Y lo hago de, ma de mala gana, pero no hay que hacerlo de mala gana. O sea, ¿de qué sirve hacerlo molesta, estresada y todo lo demás? O sea, porque lo terminamos haciendo estresados, enojados. Nos salen peor las cosas. O sea, lavando platos, lavas platos. Luego te das cuenta, o sea, lo hiciste de mala gana. Luego te das cuenta que te faltaron más platos. O se te rompe uno por estar haciéndolo enojada, estresada. No sirve de mucho. Yo siento que en, en, hay que intentarlo porque no es algo de que, ah, sí, Simón, de buena forma ya para siempre. No, es algo que toma tiempo. Y más con este tipo de cosas que no son tan importantes, son cosas X. Y es intentar hacerlo de mejor forma. No verle tanto el lado malo o el estresante, sino intentar verle el lado bueno. Siempre yo intento verle el lado bueno a las cosas. Cuesta mucho, pero siempre intento hacerlo. Y en vez de decir de que Ay, tengo que lavar los platos y dejarlo hasta cuando ya la cocina se vea asquerosísima o ya cuando no tengas platos limpios e igual con los calzones, ¿por qué no hacerlo cuando ya se te juntan? O sea, con las lavadas de ropa sí hay que dejar algunos para tener una carga de, la, de ropa para lavar. Pero por si sí con los platos. Los platos o los metes ahí en la lavaplatos. Pero lo importante aquí, o sea, yo con lo que me tardo de lavar platos es que... Terminamos de comer y no les echamos agua, no los enfogamos nada. Entonces la comida se queda pegada. Y lo que da flojera ahí, tener que enjuagarlos, tallarle para que esa basurita se vaya y ponernos en, el en la lavajilla o esa cosa. Si yo lo hiciera y mi esposo lo hiciéramos desde el inicio de que terminamos de comer y los enjuagamos y ya no le queda residuo, en ese momento lo pasamos a la cosa esa que lava los platos y listo, cuando ya estén todos los platos ahí pones la carga, no hubo estrés, nada, solo fue lo que tenías, o sea, solo tenías que hacer desde el inicio en jugarlo. Y todo tu vida es más fácil, o sea, ya no te estresas tanto por el hecho de tener que hacerlo de mala gana porque ya los dejaste todos amontonados, sino ya tienes platos siempre listos, los limpias siempre cuando terminas de comer, no quedan residuos, es súper más fácil lavar los platos... Como les digo, toma tiempo, no es algo que digas de que para un día para otro lo puedas hacer completamente perfecto o sin estresarte y todo eso. Pero, como les digo, cambia tu perspectiva de ver las cosas y de tu humor. Cuando ya tienes las cosas limpias, cuando limpias las cosas desde el momento que las utilizas o por lo menos las enjuagas para que no se llenen de comida y nada más. Cuando ya te decías a, dar, a lavar platos... Los lavas rapidísimo porque no tienes que estar tallándole y así. Que eso siento que eso ayuda montonal. Montonal, montonal. Para los que viven en parejas, con roomies o solos, también obviamente hay que estar conscientes y agradecer al universo por el hecho de que tú puedes darte la oportunidad de estar solo haciéndote tus deberes. O si vives con tus papás, te da, tienes... O sea, eso ya suena muy de... Que, ¿Qué estás diciendo? Pero es en serio, o sea, es algo que no suelo ser así, pero tienes techo, lo más importante del mundo, tienes dónde dormir, que no tienes frío, no tienes, tienes tus necesidades básicas, que es lo más importante en este mundo, y no lo valoramos, nunca valoramos esas cosas, y es algo mega importante, o sea, no te gusta nada de lo que haces, ay, tengo que limpiar, ay, tengo que lavar ropa, ay, tengo que lavar platos, te quejas, te quejas y te quejas, y no agradeces de las cosas tan importantes que mucha gente no tiene como un techo, como comida, platos, ropa suficiente para tener demasiadas cosas que lavar o sea, son cosas muy importantes que neta no nos damos cuenta y tenemos que valorarlas y agradecer por eso a nosotros mismos, a tus papás, a quien sea pero estar conscientes de que nosotros tenemos la oportunidad de tener todo eso 
Y así, o sea, suena muy de que, que extraña, Andrea. Pero es en serio, o sea, es algo que no tomamos mucho en cuenta y no, nos, no lo tenemos presente en nuestros pensamientos. O de muchas cosas que no agradecemos por el hecho de tener, tener agua. Agua es lo más importante, o sea, aparte de la comida y techo. Muchas cosas, muchas casas de paz en Ciudad de México, en el Estado de México, en todo el mundo. Hay veces que no tienen agua todos los días, tienen agua ciertas horas, tienen que ir por agua, tienen agua nada más una hora al día. O sea, en México neta pasa eso, en la Ciudad de México, en varios de paz, varias zonas, pasa eso. Y es algo que yo cuando fui a esta vez fue como de que no manches, sí es cierto. Muchos de paz, por tanta gente, por mil cosas que eso no me voy a meter porque no estoy muy bien. Entonces sí, el agua es uno muy importante, tenemos agua. Lo que quería darle con este, esta charla motivacional es nada más para que estemos conscientes, yo misma, ustedes, de las cosas que tenemos y que hay que intentar hacer las cosas de mejor forma, ¿para qué hacerlas de malas? Nada más tú te pones de malas. Un ejemplo, tengo que lavar platos, mi mamá, me toca a mí lavar los platos y mi mamá me dijo de que ya lávalos. Los hago de mala gana, nada más yo, mi mamá va a decir de que mal, niña loca. Y ya, o sea, solo yo misma me estoy afectando por estar de malas por hacer algo, ¿me explico? Es difícil, o sea, les digo, de que no puedes para un día para otro. Ay, vamos a lavar platos, qué emoción. Pero toma tiempo, pero sí te ayuda mucho con tu perspectiva del día, de todo. O sea, te cambia tu humor. Esa es una Andrea que casi nadie escucha en esta vida porque no solo sea así. Pero... Quería decir eso, que era muy importante. Pero si les gustó el video, pueden dar su like, pueden suscribirse. Y muchas gracias si llegaron hasta aquí. Espero que les haya ayudado un poquito, o por lo menos a una persona. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Bye.